Esse provavelmente não vai ser o primeiro vídeo que você vai ter me ouvido falar que a Vitória Souza é uma fábrica de imprimir dinheiro. Se é a primeira vez que você me ouve falar isso é porque talvez você não seja inscrito por aqui. Eu quero aproveitar para te convidar a se inscrever e se inscreve. E aí sempre que a gente publicar um vídeo sobre a Vitória sobre qualquer outro personagem no mundo gospel, você vai ser o primeiro a saber. Mas, por que, que eu estou falando que a Vitória é uma fábrica de imprimir dinheiro? Porque parece que a família dela descobriu, né? Descobriu que dá para faturar muito dinheiro e para além da agenda. Não é só com a agenda. A agenda hoje em dia, tanto para artistas gospel quanto para pregadores, sabe, não é o suficiente, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. E é realmente é incrível falar isso, né? Porque essa galera costuma ganhar alto. 30, 40, 50 mil por mês. Eu estou chutando bem baixo e não é o caso da Vitória. Não é o caso da Vitória. Ela vai para muito além disso. Agora, não bastando somente o valor que ela recebe das agendas, a Vitória, assim como qualquer artista, também vende publi. Também vende publicidades, né? faz anúncios. E um desses anúncios é esse aqui. Vitória, aonde você compra os seus iPhones? Bom, gente, os meus iPhones são da loja Clube VIP Cell, gente. Eles são uma loja, assim, maravilhosa, super confiáveis. Inclusive, chegou hoje pra mim lá em casa um iPhone 15 Pro Max. Eu não tô em casa porque eu tô de viagem. Mas assim que chegar, se vocês quiserem, eu mostro pra vocês. Porque, assim, a loja Clube VIP Cell é uma loja que, além de ter um preço super acessível, que qualquer um pode adquirir, são uma loja super confiáveis, tá? Então, eu vou deixar o link aqui pra vocês, clica no link, vão lá no site e já aproveita pra usar meu cupom de desconto que é o cupom VITÓRIA5OFF Esse é apenas um dos vários vídeos que ela divulgou em suas redes sociais, divulgando essa loja que vende iPhone e nada mais comum né, nada mais comum, nada mais natural do que se imaginar, se você faz uma publi com um artista, se você faz uma publicidade, você divulga aquele produto e esse artista tem uma expressão na internet, o um engajamento como a Vitória Souza tem, e o número de seguidores que ela tem, claro que você vai vender, né? é óbvio que você vai vender, mas se você é um produtor, dono de uma loja, dono de um produto, e você anuncia com o um artista, esse artista divulga nas suas redes sociais, faz um vídeo bacana como isso que a Vitória fez, é natural esperar que as pessoas vão comprar, já superamos isso, beleza, quando as pessoas comprarem, o que você tem que fazer? Entregar o produto, não é isso? Bom, esqueceram de falar isso para o pessoal da VIP Cell, né? dessa empresa que a Vitória está divulgando. Eles não entregaram. Não entregaram todos? Não, não é que não entregaram todos. Mas boa parte dos produtos que foram vendidos não foram entregues. E onde é que está a culpa da Vitória nisso? Eu vou chegar lá. Calma, eu vou chegar lá. A Vitória não tem culpa disso. Eu já quero adiantar aqui a minha opinião já no início do vídeo em relação a isso. Muita gente tem mandado e-mails, mandado mensagem no direct, mandado mensagem no, no nosso WhatsApp mandado prints, vídeos, conversas, enfim, cobrando que a, os produtos sejam entregues ou cobrando que a gente faça vídeos, que a, sabe que os veículos que cobrem esse meio de polêmica gospel se manifestem contra a Vitória. E na minha opinião, na minha humilde avaliação, eu já quero deixar claro, eu não acredito que ela tem culpa. Pode ter, mas eu acredito que não tenha. Eu não acho que ela se juntou com o dono da loja e disse, ah, vamos dar um golpe em todo mundo, vamos vender um produto e não entregar. Não acho que faça sentido imaginar dessa forma. Faz muito mais sentido imaginar que ela faturou o dinheiro da publicidade. E diversas vezes, que faturou uma boa grana, inclusive, para isso. Provavelmente você que tem uma lojinha que está começando agora, e uma loja de roupas cristãs, por exemplo, você não vai conseguir anunciar com a Vitória Souza, porque é caro esse tipo de publicidade. Então, não sei como é que foi, isso foi permuta, né? Vamos comprar iPhone para todo mundo em casa um iPhone de presente, em troca você faz a divulgação. Não sei como é que foi, eu só sei que é caro, não é barato esse tipo de publicidade. E assim foi feito, né? a Vitória fez lá vários vídeos divulgando o produto, mas a empresa não entregou. Agora vem um problema, e eu vou já explicar a história que eu comecei esse vídeo, falando que é uma máquina de fazer dinheiro, vou já chegar lá. Agora vem o problema, e a Vitória tem culpa? Não, eu, eu, eu particularmente acredito que não. Tem muita gente achando que sim, eu acredito que não. Mas o que, que tem a ver a Vitória nesse caso? Eu penso da seguinte forma. Se as pessoas compram um produto que você indicou e as pessoas não estão recebendo esse produto, eu acho que você tem a satisfação a dar para quem comprou. Correto? 
É aí que está o problema. A Vitória não está explicando às pessoas o que está acontecendo. Pelo que as pessoas estão falando aqui, as pessoas comentam nos comentários, a equipe dela vai lá e apaga do, a, a, os comentários que são feitos, comentários cobrando exatamente para que ela se posicione, para que ela se manifeste e para que resolva esse problema, já que as pessoas compraram esses iPhones através da indicação dela. E pensa comigo, um iPhone não é barato. Você sabe disso. Um iPhone não é barato. Então é um investimento de alto custo que as pessoas compram através de uma indicação que elas acreditam né, e acham que confiam, e aí ela, pô, a Vitória não ia me indicar uma furada, a Vitória não ia me colocar numa situação que não, não é legal ou que eu não iria receber o produto. Então ela vai lá, as pessoas confiando na indicação e compram o um produto, quando elas não recebem, elas querem que no mínimo, no mínimo, a pessoa que indicou se manifeste, cobre da empresa ou apareça dando qualquer tipo de satisfação. A Vitória deu satisfação? Mais ou menos. O que ela fez foi publicar, salvo engano, nos stories, o seu perfil no Instagram. Confesso que eu não sei se foi no feed, mas no stories com certeza. Ah, se foi no feed também, então que seja. Uma nota escrita, e me perdoe a crítica, mal escrita, pela advogada dela. Pelo escritório jurídico né, que defende os interesses da Vitória Souza. Eu vou ler com você, claro, essa nota. Vamos ler? Vamos ler na íntegra juntos aqui, ó. Bom. Como eu disse, esse caso de fato foi publicado nos stories. Não sei se foi replicado no feed. Mas vamos ler. Nota oficial. A assessoria jurídica da pregadora Vitória Souza vem a público com maior respeito e compromisso com seus seguidores se pronunciar sobre os fatos envolvendo o seu nome junto à empresa VIP Club barra produtos Apple. Acho que esse deve ser o, o nome da empresa. Um, sendo que preste atenção no seguinte, sendo que sua responsabilidade foi apenas de divulgar o produto tendo sido contratada, aí coloca apenas em caixa alta, né? apenas para fazer a divulgação do iPhone em suas redes sociais sendo que, de novo a venda e entrega deste aparelho ocorreria única e exclusivamente por conta da referida empresa visto que a empresa se, se apresentava tem esse erro de português aparentemente com seriedade perante o mercado consumidor ocorre que após estas propagandas feitas de boa fé pela pregadora gospel a loja de maneira unilateral e sem qualquer aviso à pregadora não cumpriu seu papel de entregar os produtos vendidos aos seus clientes atitude que manifestamos total repúdio apesar dos erros de português e, e como eu falei na nota mal escrita é, tem razão, ela não tem obrigação de entregar o produto porque a loja não é dela e fica claro ali que é uma propaganda né? ela está divulgando um produto se a empresa deixa de cumprir esse papel de entregar eu acredito que até juridicamente não tem implicação a nenhuma para a vitória salvo a reputação porque isso mancha até o, o ticket dela né, em relação ao mercado, imagina agora como que outra loja vai acreditar, ou melhor, vai querer pagar ela para divulgar, sabendo que o seu público já não está mais acreditando que ela se relaciona com boas lojas, com boas empresas, sabe? Então fica o julgamento dela, né? Digamos assim, comprometido nesse sentido. Então o público não acredita mais, ou parte dele pode não acreditar que a loja que a Vitória vai divulgar pode entregar o produto ou aumenta-se as chances na cabeça das pessoas de que qualquer outro produto que ela anuncie, que ela divulgue repita-se né, o que aconteceu com a Vipcel que é de não entregar o produto, fica ruim e prejudica a, a imagem da Vitória que também usa do seu Instagram para faturar problema nenhum nisso informamos que a pregadora Vitória Souza não possui nenhuma responsabilidade civil ou criminal pela entrega dos aparelhos, é fato, não vejo que há, sendo contratada apenas para fazer a propaganda, que foi feita de boa fé, disse ela de novo na carta, acreditando na responsabilidade desta empresa, sente-se também vítima de empresários que agem de má fé e utilizaram indevidamente de sua imagem quando não entregaram os aparelhos adquiridos, concordo, Sendo que, de novo pela terceira vez, 
Esta responsabilidade da venda e entrega recai única e exclusivamente à empresa. Fato, né? ela reiterou mais uma vez ali. Parágrafo final. Medidas legais já estão sendo, na frase, né? medidas legais estão sendo tomadas, é típico né? de quem não vai fazer nada. Medidas legais já estão sendo tomadas e todas as tratativas acerca do assunto serão sanadas, colocando-nos à inteira disposição para eventuais esclarecimentos. Não compactuamos com atitudes como esta praticada pela empresa, ficando aqui nossa indignação. Bom, essa é a carta, essa é a nota publicada no Instagram da Vitória. Tem um problema aqui nessa nota. E qual o problema na nota para mim? Aí eu quero, não é para ser, sabe, crítico de tudo, não. É que, para mim, o problema é a nota em si. Não há mentira aqui, eu acredito que é fato. Não acho que a Vitória, de verdade, não acho que a Vitória comungou com o pessoal da loja para não entregar o produto. Pelo contrário, isso é ruim para a imagem dela, então jamais ela faria isso. Agora, a pergunta é, se a Vitória Souza gravou diversos vídeos anunciando o produto, por que, que a Vitória Souza não gravou um vídeo? Um vídeo, deu uma cara para bater, vou gravar aqui um vídeo, explicando para minha audiência o que está acontecendo aqui. Não é? Por que uma nota? Por que colocar uma advogada para escrever uma nota, ou para assinar uma nota, sendo... Que, como diz na nota várias vezes, ela é quem aparece vendendo um produto, vendendo o produto. Por que, que ela mesma não fez o vídeo esclarecendo para a sua audiência? Eu acredito que isso teria até acalmado um pouco mais o seu público ou o público que comprou o produto. Né? Pô, ela tá dando a cara para bater, ela tá falando ali. Isso é ela. Ela tá mostrando que não tem culpa. As pessoas querem ver isso. Talvez seja problema de assessoria, talvez não. Talvez seja só, só vergonha né, do que de fato aconteceu. Mas faria muito mais sentido para a audiência da Vitória se ela mesma estivesse aparecendo no, 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 no vídeo, falando isso, fixar esse vídeo no seu perfil no, no Instagram, deixar lá fixado, hein, mano? Não sabe vender? Não sabe fixar qualquer coisa que seja venda, que seja produto para vender? E por que não fazer um vídeo explicando que não tem culpa, que é inocente, que é tão vítima quanto as pessoas que compraram, que vai buscar na justiça a reparação? do dano não só dela, mas também dos seus clientes, mais do que tudo, porque não separa na sua assessoria que tem dinheiro para isso, porque não cria um departamento para dar suporte a essas pessoas, ah, se você comprou através de mim, clique nesse link aqui, e a gente vai conversar com você, e vamos, sabe, te dar o suporte necessário para resolver esse problema, cria esse setor de acompanhamento, inclusive, bom, x pessoas compraram de mim, tem aqui, vamos lá, 50 pessoas compraram através do meu link, Através da minha indicação, eu sei quem são os 50 que compraram. Tá aqui. À medida que todos eles. É, que, à medida que cada um vai sendo ressarcido, o que vai sendo resolvido o problema, que vai resolvendo o produto, você vai dando baixa lá, 50. Agora só faltam 10. Bom, entregamos tudo. Agora eu sei que já resolvemos o problema. Tchau, empresa, mas nunca quero negócio com vocês, mas eu só vou fazer isso. Só vou cortar o vínculo com essa empresa. Não vai ficar anunciando, claro. Mas ela tem que manter contato com a empresa para garantir que o produto vai ser entregue até o último cliente. E ela só pode fazer isso se ela tiver a lista de pessoas que compraram e se principalmente ela mantiver contato com seus clientes, com os clientes da empresa que compraram através dela, o que parece que não está acontecendo. O que ela está fazendo? Apagando os comentários. Olha que vergonha. Olha que absurdo. Custa nada dar um suporte, contratar alguém ou pegar alguém que já tem aí Toda vez que alguém fizer um comentário negativo no seu perfil no Instagram, cobrando esse assunto, vai e responde. Me chama nesse número. Compra aí um chip de 15 reais da Vivo, quer que seja. Cria um WhatsApp para suporte só para isso. Aqui o número. Me chama nesse número. Passa as informações. Não deixe a pessoa achando que você está lesando ela também. Porque dessa forma, repito, não acredito que a Vitória tem culpa nisso. Mas quando ela silencia e quando ela se separa e se afasta deste problema... Aí ela está também, na minha opinião, lesando o cliente. Não porque não entregou o produto, mas porque não deu suporte às pessoas que compraram através dela. Isso, acima de tudo, é uma falta de respeito enorme. E aí corrobora com o que eu comecei a falar. A fábrica de dinheiro. Quando se é apenas pelo dinheiro, acontece isso. Olha que interessante, né? Quando é só pelo dinheiro, irmão, você não pensa em outras coisas. Você não pensa no prejuízo que as pessoas estão tendo. Você não pensa naquela pessoa que pegou todas as economias e comprou um iPhone de 2, 3, 4, 5 mil reais. Porque você indicou. Você não pensa no prejuízo que essa pessoa está tendo. Pessoa que pode ter, inclusive, pega um empréstimo para fazer isso. Né? 
um empréstimo para fazer isso, acreditando na sua palavra. Ah, foi a empresa que, que não pagou, foi a empresa que não entregou, eu não tenho culpa nenhuma nisso. Possível e criminalmente, talvez não. Mas e a responsabilidade, como alguém te indicou aquele produto? Não é sua também? Não é sua também não? De ter indicado para a sua audiência? Então, esse é o problema do cara que só pensa no dinheiro. Israel, é verdade que a Vitória é uma fábrica de fazer dinheiro? Sim, irmão. E eles perceberam isso, né? E quando digo eles, ele, ela, o pai, ela, a família, ela e as pessoas que auxiliam. Perceberam que dá para tirar dinheiro em absolutamente tudo. Não é só agenda. Não é só vender produto. Como esse, né? Indicar um iPhone, indicar uma loja de roupa, indicar uma loja de carro, indicar um restaurante. Não, não. Dá para ganhar dinheiro também com rifas. Olha que interessante. Né? Rifas. Você imaginou um artista como a Aline Barros, sabe? Alguém realmente de responsabilidade que usa é, do, seu, do seu dom, do seu talento para ganhar dinheiro. Não vou dizer que não, para ganhar dinheiro. Mas primeiro, primeiro se preocupando com a sua imagem. Olha que interessante, né? Imagina nesse canal se eu começar a fazer divulgações de qualquer coisa. Amanhã ou depois eu vou estar divulgando coisas aqui, não tenha dúvida. Daqui a pouco eu faço um vídeo divulgando um livro, por exemplo, vou fazer e já pode esperar, publicidade fato, mas eu tenho que saber o que, que eu estou anunciando, primeiro no caso da Vitória em relação a esse telefone essa loja de telefone, eu tenho que ter certeza de que a loja vai entregar para o cara e se a loja não entregar para o cara, eu tenho que ficar no pé da loja, até a loja entregar porque eu sou solidário, né? solidário no sentido de eu também tenho responsabilidade nesse negócio mas eu também tenho que me preocupar com a minha imagem não é só pelo dinheiro que eu vou ganhar não só pelo produto que eu vou entregar. Eu tenho que me preocupar com a imagem. Agora imagina você, um artista pregador, a cantora do meio gospel, do manto, do ré, do té, divulgando rifas. E divulgando, sabe, o jogo do tigre, por exemplo. Não é o caso da Vitória ainda. Mas faz sentido imaginar isso? Não mancha a imagem dela divulgar o jogo do tigre, por exemplo? Não mancha a imagem dela divulgar rifas? Você compra duas cotas de rifa para ganhar não sei quanto, para ganhar 100 reais, para ganhar 500 reais, mil reais. Não é feio para um artista gospel? Não é única não, até não tem aqui. Ó. Ela está fazendo isso e o Paulo Neto não para de fazer isso o tempo todo. Porque essa galera é irresponsável, não pensa no amanhã e não pensa na construção da própria imagem. Parece que não há assessoria. Não há assessoria. E o dinheiro que ganha, eu fiz um, um vídeo recentemente aqui, quando eu falei, eu acho do Paulo Marcelo, e eu falei nesse vídeo que o dinheiro de pregador itinerante parece que não dá para nada. Está na Bíblia, irmãos. Não nesse contexto. Mas tem um texto que fala que o que você ganha parece que você coloca um saco furado. Vou colocar aqui na legenda o texto para você ver. O texto da referência para você ver. Coloca um saco furado. Não dá para nada. É o dinheiro que essa galera que ganha como pregador itinerante, não rende, são pouquíssimos que conseguiram, ao longo dos anos, construir um patrimônio sólido, com base em dinheiro de agenda, não dá, é por isso que ficam fazendo publi, é por isso que ficam inventando, fazendo rifa, vendendo rifa para ganhar dinheiro, jogo do tigre, jogo de não sei o que, fazem os próprios eventos, e por aí vai, no fim das contas, ostentam às vezes o que não tem, ostentam roupas falsas, eu vejo naquele perfil, né, outfit do templo, pastor lá aparecendo com moto, com, com relógio, que custou um milhão e quinhentos mil, quando você vai olhar, é só, é só fake, não é bem assim, não é bem original, é Paraguai, né, como ele chama aqui no Nordeste, não é bem original, por quê? Porque quer ostentar uma vida, para mostrar que vive uma vida extraordinária, mas na prática, na prática, na prática, o dinheiro não rende, mano não consegue comprar uma bolsa de 28 mil reais como aparenta estar tá usando e quando você vai olhar na verdade é uma comprada ali na, lá, na, lá em São Paulo na 23 de março entendeu? parece muito com original mas é não, original não é não, é só para parecer que é para parecer que é rica, porque o dinheiro não rende quem corre atrás do dinheiro acaba vivendo com uma vitória sua tá aí, de revés em revés de revés em revés sobe aqui, dessa ali, é, é, e por aí vai isso é quem corre atrás do dinheiro. Isso é quem vive correndo, perseguindo o dinheiro. 
e agora coloca a imagem, sabe? Às vezes até com uma boa intenção, dá errado. Dá errado. Então, de polêmica em polêmica, né? Não é de glória em glória, é de polêmica em polêmica. Então, até que a Vitória Souza amadureça e entenda que ela, por mais que seja uma fábrica de produzir dinheiro, nem todo dinheiro vale a pena. Entende? Tem artista, tem jornalista, tem influenciador, que quando você vai tentar fechar uma publi, primeiro ele precisa saber em que, que isso pode agregar a marca dele, a marca do artista, ou do jornalista, ou do influenciador, ou em que, que isso pode prejudicar. Se prejudicar a médio e longo prazo, tchau, pode ser um milhão, não vem, não faço, não aceito, não quero, porque isso não é bom para a minha imagem. Não vou associar a minha imagem a esse tipo de coisa. Então, espero que a Vitória Souza aprenda. Primeiro que ela até melhore de, de escritório jurídico. Né? A assessoria precisa escrever pelo menos uma nota um pouco mais elaborada. Ou até, quem sabe, aprender a assumir as suas próprias responsabilidades numa situação como essa. Ao invés de escrever uma notinha, fazer um vídeo. Faz um vídeo, assuma a responsabilidade. Sabe... Abraça a causa das pessoas que acreditaram em você, porque quando você vendeu outro produto de novo, quem não comprou, ou até quem já comprou, vai pensar, poxa, ela está fazendo isso porque ela de fato acredita nessa, nessa marca. Ela não está fazendo isso só para ganhar o dinheiro. Não é só para ganhar o dinheiro, não. Ela está fazendo porque de fato ela acredita que essa empresa ela é honesta, que ela é segura e que eu posso comprar. Bom para ela e bom para os seguidores dela. Que sirva de lição, não só para a Vitória, mas para todos os outros artistas que estão acompanhando esse caso e que estão sofrendo, assim como a própria Isadora Pompeu, que também anunciou essa mesma empresa, essa mesma marca. Confesso que até agora não vi nenhuma manifestação da Isadora sobre esse assunto. Vamos acompanhar. Quer continuar acompanhando tudo o que acontece no Gospel? Já sabe, né? se inscreve, ativa a notificação e aí sempre que a gente publicar um conteúdo novo, você vai ser informado. Não sai se deixar o teu joinha. Tchau!